దానికి సినిమా విషయాన్ని పక్కన పెడితే మీలో సామాజిక సేవ అనేది చాలా చాలా చూసాను నేను అయ్యో హుదు తుపాన్ అప్పుడు లేదంటే స్పెషల్ స్టేటస్ అప్పుడు కానీ మీ వంతుగా ఎంతో కొంత చేశారు సో అది ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ హుదు తుపానికి అంత సహాయం చేయాలని అంటే మీ ప్లేస్ కాదు లేదంటే మీ దగ్గర వాళ్ళు కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు చాలా మంది ఇచ్చారండి ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత అంటే మనకు అనిపించారు అంటే నేను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పటికి మీ దగ్గర అంత డబ్బు కూడా లేదండి లేదు 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 సడన్ గా అంటే సినిమా వచ్చింది రిలీజ్ అయింది అయిపోయింది అంటే అక్కడికి అందంత మాత్రంగా ఉంది నేను రాయసీన చెప్పా అన్న అంటే ఇట్లా పవన్ కళ్యాణ్ గారు రామ్ చరణ్ గారు వీళ్ళందరూ చాలా ఇచ్చారు అన్న మనం కొంత ఇద్దాము అంటే ఇవ్వచ్చా అని తన జస్ట్ సజెషన్ అడిగినప్పుడు ఆ సంపు ఇద్దాము ఇద్దాము ఎంత అవుద్ది అన్నాడు అన్న ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే చిన్న అమౌంట్ కదా ఇవ్వచ్చా మనం ఏంటంటే ఏ దాందే ఉంది ఇవ్వచ్చు అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి తను సరే సంపు ఇద్దామని చెప్పేసి అలా అంటే మా దగ్గర కొంచెం డబ్బు లేకపోయినా తను కొంత సంపు నేను ఇస్తాను నీ దగ్గర ఎన్ని తక్కువనే అని చెప్పేసి తను ఒక తను కొంత వేసి నేను కొంత వేసి ఇచ్చాను ఓకే అండ్ ఈ ప్రత్యేక హోదా అప్పుడు కూడా మీరు అరెస్ట్ అయ్యారు అవును సో ఎందుకు అలా మీకు అందులోకి వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే కొంచెం ఇది పొలిటికల్ గా ఇష్యూ అవుతుంది కాదండి నాకు పొలిటికల్ ఏంటి అనేది ఒక్క నిమిషం పక్కకు పెడితే అక్కడ ఉన్న యువతకు ఒక స్పిరిట్ ఉంది దానికోసం వాళ్ళు పోరాడుతారు మీకు నా సపోర్ట్ ఉంటుంది మీలో మీ గొంతులో నాదో గొంతు మీ సపోర్ట్ ఉంటుంది నాకు కానీ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ హస్బాండ్ అండి నిజం అన్న అంటే మీరు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని చేస్తాను సూపర్ అన్న అని వాళ్ళు బాగా ఇంకా విపరీతంగా అన్న మీరు రండి అన్న ఒకసారి మాకు సపోర్ట్ చేయండి అన్న సపోర్ట్ చేయండి అన్నప్పుడు సరే మనం ఏమి ఈయన ఏం చేస్తున్నాం ఒక యువత ఒకటి కోరుకుంటుంది దానికోసం సపోర్ట్గా వెళ్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తా అని వెళ్ళాం వెళ్ళేప్పుడు కూడా అప్పుడు పరిస్థితులు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ఇక్కడికి ఎవరు రావద్దండి ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చి అంటే దీన్ని మళ్ళీ పెద్దగా చేయొద్దు ఎవరు వచ్చిన అరెస్ట్ చేస్తాం అంటే నేను వాళ్ళకి మార్చిన మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ఒక చిన్న సినిమా హృదయకాలం నేను ఎవరో తెలియనప్పుడే నన్ను ఎంతగా ఆదరించను వీళ్ళు వీళ్ళ కోసం ఒకసారి వెళ్తే ఏం జరుగుద్ది అసలు నేనేం పొరపాటు చేయాలి అని వెళ్తే తక్కువ పట్టేసుకొని లోపల పడిచ్చారు అంటే నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళు పోలీసులు తీసుకుపోయి సెల్లో వేసినప్పుడు బాధేసింది వెళ్ళడం కానీ ఎక్కడ అంటే నేను హీరోగా పరిచయం అయిన తర్వాత ఎక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ కనబడ్డా అంటే మామూలుగా చెక్కింగ్ దగ్గర అక్కడిక్కడ కనబడ్డా చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడతారు నాకు కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారు అంటే ఎవరన్నా ఇప్పుడు సేల్ సేల్ ఎవరైనా కనిపించినా కానీ సార్ మీ నెంబర్ ఇస్తారంటే ఇస్తాను సార్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ నెంబర్ అని సేవ్ ఇక్కడ చాలా మంది నెంబర్లు ఉన్నాయి అదొక అమ్మ నా దగ్గర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పలాన్ పలాన్ వాళ్ళ నెంబర్లు ఉన్నాయని ఒక హ్యాపీ అనుకోండి హ్యాపీ అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు లోపల వేసిన తర్వాత అనిపించి వాళ్ళు పాపం తీసుకుపోయిన తర్వాత చాలా గౌరవంగా తీసుకుపోయారు ఇద్దరు సార్ ఫోన్లు ఇచ్చేయండి ఏంటండి అన్న రూల్స్ సార్ అన్న ఎంతసేపు ఉండాలి అన్న ఏ జస్ట్ సైన్ చేసి పంపిస్తామండి అన్నాడు తర్వాత తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు కాదండి మీరు చాలా సీరియస్గా మా పై అధికారి అన్నాడు ఇంకేం చేయలేదు చట్టం తన పంతం చేసుకోబోతున్నారు మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ అమ్మో ఇంటర్వ్యూ సర్ప్రైజ్ మీరు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తున్నారు ఇంకా కొబ్బరి మట్ట గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము అండ్ మీరు ఎలా యాక్ట్ చేస్తారో అడుగుదాం హాయ్ అండి రూపక్ గారు హాయ్ రూపక్ గారు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ సో కొబ్బరి మట్ట సంపూర్ణేష్ బాబుతో తీయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి ఉందండి ఓకే అంటే హృదయకాలం ట్రై టైంలోనే స్టీఫెన్ శంకర్ గారు సాయి రాజేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద హృదయకాలం ఆల్రెడీ ప్లాన్ ఇట్ సంపుతోనే తీయాలి స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంది ఫోటో కూడా తీసి ఫోటోషూట్ కూడా తీసేసి పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు అప్పుడే రైట్ అంతా ప్రాజెక్ట్లో రెడీగా ఉన్న తర్వాత నేను మధ్యలో వచ్చిన యాక్చువల్లీ ఓకే సో దే ఆస్ మీ టు డైరెక్ట్ ద ఫిల్మ్ సో ఐ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ సో మీకు ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది సినిమా కొత్త సినిమా కదా మీకు అంటే ఏమన్నా అనిపించిందా అది ఫస్ట్ సినిమా ఇలా అవుతుంది ఏంది లేకుంటే మనం ఎంచుకున్న సినిమా కరెక్ట్ అలా కాదా లేకుంటే ఏంది ఇలాంటి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చా ఎంచుకున్న సినిమా కరెక్ట్ కదా అని డౌట్ రాలేదు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండేదండి ముందు నుంచి వెళ్ళి ఓకే అంటే బడ్జెట్ దగ్గర మేము తక్కువలో చేద్దాం అనుకున్నాము బడ్జెట్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఎందుకంటే ట్రిపుల్ రోల్స్ ఉండే సంపుకి అండ్ ఒకే రోజు త్రీ ఫ
బట్ ఫైనలీ ఇట్ కేమ్ అని చాలా నెగ్ సినిమాలో నెగిటివ్స్ ఉండేది టెక్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అట్లా ఎట్లా ఉండేది హృదయకాలం సినిమా తర్వాత సంపు మీద బీభత్సమైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెల్లో కామెడీ ఉంటుంది అంతకు మించి ఉంటుంది కామెడీ అని సో రూపకి ఎలా చూపించారు ఇందులో సంపుని ఎలా చూపించారు కామెడీ ఎలా ఉంటుంది మీరు వచ్చి థియేటర్కి వెళ్ళి ఆరాంసే కూర్చొని ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అది మాత్రం గ్యారంటీ ఇస్తాం ఫుల్ హృదయకాలం వన్ పర్సన్ ఉంటే ఇది ట్రిపుల్ ఉంటుంది అండి ఓకే సో మూడు గ్యాక్టర్లు కాబట్టి ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ బోనాన్ సార్ రైట్ ఒక్కసారి సంపు తోటి మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్పించాలి మీ డైరెక్షన్ లో ఎలా చేశారు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక్కసారి మా యూజర్ అంటే మీరు ఎలా డైరెక్ట్ చేశారు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా జరిగింది ఒక్కసారి డైలాగ్ చెప్పించండి మీ యాంగిల్ లో చెప్పించండి మీరు చెప్పించండి ఒకసారి ఆ డైలాగ్ ఫోర్ మినిట్ డైలాగ్ చెప్దామా ఫోర్ మినిట్ డైలాగ్ చెప్పండి ఓరి ఓరోరి ఆపరాని ఉన్నత గార్తాభారాలు ఎంత మరవయత్రించిన నువ్వు మరపునకు రాక హృదయ శాబిల్యమానములైన నీ మధోన్మాద అపరాధములే నా మనోవితలం నువ్వు అయ్యలు చేయించినవే అహో క్షీరా వారాస జనతారక సుధాకర కొనిదల నందమూరి అక్కినేని గట్టమునేని మంచు దగ్గుపాటి వంశ సముత్పన్న మహోత్తమ మహానట పరిపాలిత చిత్ర సామ్రాజ్యమునకు నూతన వారసుడనై నిజభుజ వీర ప్రకంపిత చతుర్దశ భువన సూర్యవర్ణిలకు భ్రాత సమానులైన చతుష్టి పుత్రుల కనుజుడనై సింహపుర తీరమున జన్మించి భరతఖండమున సకల జనులచే పరమ పావనిగా కీర్తించబడుతున్న మహోత్తమ మహిళ ఈ పతివ్రత పండునకు పుత్రుడనై మానదరుడనై మనగడ సాగించు నన్ను చూసి ఈ విశ్వమంతా ఈ ప్రసడట ప్రసడట అని పగులబడిన ఒకటయ అనాథాన్ని అవహేళన చేయటయ అహో తన సతులతో తీయుడగి నన్ను పుత్రుడిగా సంభావింపక సన్మానింపక పితృధర్మ పరిదక్జుడై లజ్జా విముక్తుడై ఈ కపట పెదరాయుడు నన్నేల వ్యాసన సేవలు అవునులే అశుద్ధ స్వరూపుడైన రాయనకు ఎగ్గేమి సిగ్గేమి వంతు వంతున ఆలికి ముందు కాలిని పరిభోగించిన పర్యంతము రెచ్చిన కరిపిచ్చితో పచ్చి పచ్చి వైభవములు తేలించి వీడు తన ఇంట ముగ్ధదాస సాంగిత్యం నన్ను కని త్వనింపజేసినంత మాత్రాన నేను ఏలకట కటపడవాలి ఊరకు ఒక ఉచిత వచ్చే జ్ఞానంతో సంబోధించిన సరిపెట్టుకుందన ఈ లోకమున మూయ మూకుడుండున ఆయనను దుర్వ్యాజమున సాగించి అవివేక న్యాయ విచారణ అని తెలిసి తెలిసి అహా మేము ఏలా రావాలి వచ్చితే పో విచక్షణాపేతమై సర్వత్ర కామకలాపాలు సాగించి ఈ శునకంబు ఇచ్చట ధర్మ విధేయతగా ఏలా ఉండవాలి ఉండినట్టు పో వృక్షమునకు వస్త్రం కట్టిన విదుక్షాపేక్ష కలిగి తన పరభేదంపులను మార్చి విచక్షణ రహితముగా అట్టసంభోగమునకు పాల్పడు ఈ త్రాపే ఉన్న చోట మా మాతృమూర్తి ఏలా ఉండవాలి ఉండినది పో సజీవ భూచర మేచగోచ సారప్య మానవ సంచారిక విధానముల కాలమానమగు ఈ గ్రామమున మేమేలా కాలమపోవాలి సకల రాజాను కోటీర కోటి సంక్షిప్త రత్నప్రభ నీరాచితముగు మా పాదపద్మములు ఇలా అభ్రమణం చెందవాలి ప్రతీ కార్యచతో ఈ గ్రామమున నాకు డైలాగు రా చెప్పలేదు అర్థమైంది రాసినప్పుడు అదే గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడు ఇంతకుముందే ఓకే ఇంక నువ్వు అయిపోయినావు సంపు ఎక్కడైనా ఈ డైలాగ్ ఇంక చెప్పాలి అయిపోద్దు అన్నాడు అన్నట్టు ఎందుకో ఇప్పుడే గుర్తొస్తున్నాను ఇప్పటిదాకా మొత్తం నుంచి నాలుగు మూడు నాలుగు ఛానల్లో చెప్పిన గుర్తురాలేదు నాకు అలా చూస్తుంటే నువ్వు ఇంకా ప్రతిసారి డైలాగ్ చెప్పి చెప్పి ఏ స్టేజ్ చెప్పిన అదే గుర్తొస్తుంది అలా అండి సకల రాజాను కోటీర కోటి సంక్షిప్త రత్నప్రభ నీరాచితంబు మా పాదపద్మములే అపభ్రమణం చెందవాలి ప్రతి కార్యచతో ఈ గ్రామమున పాదం మోపిన మమ్మలు ఈ గ్రామ సింహంతో సమరూపిణి అని జిగుప్సాభావంతో ఈ జనుల కల్లేల చూడవలె నోరేల వాగవలె చౌలేల వినవలె హా విధి అత విధి ఆ జన్మ శత్రువులేనని అనుమానించుచున్న అర్థించిన మమ్ము అవమాన బడబానాల జ్వాలలు దగ్ధమని వచ్చుచున్నావు అమ్మ విముకుని సుముకుని చేసి మమ్మీతో విజయం సేవించిన నీ విజ్ఞాన విశేష విధాతిములు ఏమైనా తల్లి రాయుడు కృతావమాన మానసుడనై మానాధిమాన వర్ధితుడనై మర్యాదాపూర్వకముగా మనుటయా లేక ఈయన జన్మకారకుడైన ఈ నిరక్షర కృక్షిని క్షమించి వదిలేయటయా ఈ షీ కామాంద వృద్ధులపై పగ సాధించలేమన్న మహోపేక్ష మా పైన వేరొకటియా ఇప్పుడు ఏది కర్తవ్యం మనుటయా వీడంత చూసిటయా రాయుడు నీకు క్షమాభిక్ష పెట్టుడుకు మా అంతర్కరణం అంగీకరించట్లేదే ఈనాయందు ప్రవహించు రుధిరము నీదే కదా నీ ది అని విరవీగుతున్నా ఈ జనం ధనం భోగం యోగం నీ నుంచి అపక్రమించి నిన్ను వివస్త్ర గావించి మార్గపథ మధ్య ఉన్న సంసర్గ ముగ్ధుల కావచ్చు పెదరాయుడు టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ ఆయన రాయిట్ టైమ్ స్టార్ట్ నవ్ నిజంగా అసలు సూపర్ అండి రూపక్ అసలు ఇంత భారీ డైలాగ్ సంపూ తోటి చెప్పించాలని ఎందుకు అనిపించిందండి మీకు ఇది ఆల్రెడీ 
రాజేష్ గారు ప్లాన్ చేశారు అండి అంటే ఫస్ట్ ఆడవారి గొప్పతనం గురించి ఫస్ట్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు జాదర అయిపోతుంది రాజేష్ గారు డైలాగ్ ఇచ్చినప్పుడు నాకే నోరు చూపుతలేదు అండి ఎట్లా అంటే ఇంకా చెప్తున్నాను సంపు మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉండే మాకు సో సంపు ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ చెప్పిండు ఆ రికార్డ్ నే మళ్ళీ బ్రేక్ చేయాలని ప్రేక్షకులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు లేదా అంటే ఏమైందంటే ఆ లెంత్ గురించి ఇష్టం వారి బికాస్ అది చదివితే సెవెన్ మినిట్స్ పైన వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో అది సెవెన్ మినిట్స్ చెప్పకుండా త్రీ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ లో చెప్పాలి అండ్ తను చాలా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అసలు చిన్నపిల్లలు స్కూల్ చదువుకున్న ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా చదువుకుంటారు అట్లా బాత్రూమ్ లో అదే చెప్పాను చిన్నప్పుడు స్కూల్ లో పోయం చదవాలంటేనే టూ డేస్ బట్టి పట్టేవాళ్ళు అట్లా చదివితే అందరూ అయ్యే సైట్లీ చాలా టఫ్ అండి చాలా కష్టపడేవాడు వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకునేవాడు జస్ట్ జియోగ్రఫీ ఇట్లా 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 అని చెప్పేస్తే తనే టూ త్రీ వేరియేషన్ రైజ్ ఇట్లా చేద్దాం అట్లా చేద్దాం అని చెప్పేసి ఇస్ట్ టేక్ దట్ ఇనిషియేటివ్స్ అంత ఇష్టం తనకి డైలాగ్స్ చెప్పడం అన్న యాక్టింగ్ అన్న అది మీకు సినిమాలో ఇవన్నీ జస్ట్ శాంపుల్స్ ఓకే రైట్ కొబ్బరి మట్ట జర్నీ ఎలా జరిగిందండి మొత్తం టోటల్ గా ఎలా సాగింది మొత్తం సంపూతో ఉన్న మీ అనుబంధం కావచ్చు లేదంటే కొబ్బరి మట్ట టీమ్ తో మీ జర్నీ ఎలా జరిగింది అంటే ఈ టీమ్ సంపు అందరూ నాకు యాక్చువల్లీ ముందు నుంచి హృదయ కాలం నుంచి నాకు తెలుసు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ ఇలా ఫ్రెండ్స్ లెక్కనే ఉంటుండే సో పెద్ద కష్టమేం కాదు బికాస్ రాజేష్ గారు ఆయన రాజేష్ గారు ఇస్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ హృదయ కాలం టీమ్ కొబ్బరిమట్ట చేయడం అనేది ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అంటే మీ ఫస్ట్ మూవీ కదా అప్పుడు కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరోతో తీయాలి లేదంటే ఒక సీరియస్ స్టోరీ ఎంచుకోవాలి ఆల్రెడీ ఒక హృదయ కాలం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కామెడీ సినిమా వచ్చింది మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకొక రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది సో మీ కెరీర్ మీద పడుతుంది అని ఏమైనా ఆలోచించారా ఇలాంటివి అంటే బేసికలీ నాకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా ఇష్టం అండి ఓకే అంటే సినిమాలో ఏదైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఫార్ములా బేస్ ఉన్నదే ఉన్నది చూస్తే పెట్టిన చపాతి రోజు పెడితే ఏం తింటాం అని ఒక రోజు బిర్యానీ ఉండాలి ఒక రోజు ఇంకేదైనా వెరైటీ ఉండాలి సో అట్లా నాకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇష్టం అట్లా చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాజేష్ గారు సంపూతం చేసి హృదయ కాలం ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నాకు అది చాలా ఇష్టం బేసికలీ ఓకే అండ్ మన సెట్ ఆఫ్ మైండ్ మన దగ్గర సెటరికల్ కామెడీ అనే జానర్ మన దగ్గర ఇంకా అలవాటు కాలేదు జానర్ బట్ మీరు హాలీవుడ్ లో చూస్తే ప్రతి సినిమాలు స్పూఫ్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫిలిం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ స్పూఫ్ ఉంటుంది పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ నాకు ఇష్టం అండ్ కొబ్బరిమట్ట టైటిల్ విన్న తర్వాత ఐడియా స్టోరీ చెప్పిన నాకు చాలా నచ్చింది ఓకే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఓకే సో నాకు ఆ ఫియర్ ఏం లేదండి బేసికలీ సో వీ నో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ రాజేష్ గారు స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన ఎప్పుడు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అంత అప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండే బాగుంది బాగా వస్తుంది అని అండ్ సినిమా అంతర్లో ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినా కానీ అదే కాన్ఫిడెంట్ తో ఉన్నాము అండ్ ఇప్పుడు కూడా అదే కాన్ఫిడెంట్ తో ఉన్నాం రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఆ లెవెల్ లోనే ఉన్నాయి సో ఈ ఫోర్ సరే మీరు ఏమో చెప్తున్నారు అదే ఏం లేదు ఇంకా ఆగస్ట్ పదికి వస్తున్నాను ఏం చెప్తారు ఒక మొక్కలు చెప్పాలని సంపూర్ణేష్ బాబు గురించి సంపు అంటే సంపు డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ అండి ఓకే డైరెక్టర్స్ యాక్టర్స్ అంటే అంటే తనకి యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ఓకే యాక్టింగ్ కోసం ఏమైనా చేస్తాడు ఎంత కష్టమైన పడతాడు ఓకే అది నేను షూట్ లో అంటే హృదయ కాలంలో స్టార్టింగ్ లో ఉన్నా కానీ మధ్యలో లేదు తర్వాత బట్ నేను తర్వాత తను స్టార్ అయ్యి నాలుగైదు బట్ ఈస్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ చాలా పెద్ద పెద్ద బ్యాండ్లో సినిమాలు చేసిండు అయినా కానీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అంటే మీరు చూస్తే అది ఫస్ట్ సినిమానే అనుకుంటారు అట్లా చేసేవాడు హార్డ్ వర్కింగ్ చేసేవాడు చాలా కష్టం ఉండేది ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసేవాడు సంపు మీ జర్నీ అంటే రూపక్ తో జర్నీ ఎలా ఉంది సూపర్ అంత ఉంది తెలుసుగా కొత్తగా కొత్తగా ఫస్ట్ చాలా చెప్పేసి ఇబ్బంది పెట్టడం లేదంటే ఇలాంటివి లేదు అలాంటిది ఏం లేదు తను చెప్పాడు ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అనేది ఒక రెండు మూడు సార్లు చిన్న వర్క్ షాప్ చేయించి తర్వాత టేక్ వెళ్ళిపోయినా అంతే ఫస్ట్ డే సింగిల్ టేక్ ఓకే ఫస్ట్ షాట్ ఓకే అంతే ఇంకా సింగిల్ రైట్ అండ్ మీ నుంచి ఇంకా మూవీస్ రాబోతున్నాయి మీ కాంబినేషన్ లో ఇంకేమైనా మూవీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా మీరు చెప్పండి రూపక్ గారు మీరు చెప్పండి ఇంకా అది టైం డిసైడ్ చేస్తుంది అండి ఓకే అంటే ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టు వర్క్ విత్ ద సేమ్ ట
కొత్తగా ఇంకా ఐ మీన్ ప్రేక్షకులను రాబట్టుకోవడానికి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పడానికి మీరు యాక్టింగ్ ఓకే డాన్స్ ఫైట్స్ సెంటిమెంట్ సో కామెడీ సంపూర్ణ ఎన్ని రకాలుగా వాడాలో అన్ని అన్ని ఉన్నాయి మీరు వస్తే మంచి తాళిలాగా ఉంటుంది ఓకే తాళి ఫుల్ భోజనం చేసి ఫుల్ మీల్స్ తాళి తినేసి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా రైట్ మీరు ఇక నెక్స్ట్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏముండే అండి మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆగస్ట్ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అంటే దీన్ని ఈ రిలీజ్ రోజు మళ్ళీ అది అలౌన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రిలీజ్ తర్వాత ఓకే మళ్ళీ హృదయకాలం అప్పుడే ఇది అనౌన్స్ చేశారు ఇన్ని రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ ఇప్పుడు కొబ్బరిమట్ట రిలీజ్ రోజు అంటున్నారు ఇంకేమైనా దాని తర్వాత అంటున్నారు ఓకే కొబ్బరిమట్ట తర్వాత ఓకే రివీల్ చేస్తా ఓన్లీ హీరోగానేనా ఇంకేమైనా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గారు ఉండడం లేదంటే చెప్తా అంటే ఈ దీని తర్వాత ఓకే ఏంటి అనేది అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు హీరోగానే రాబోతున్నాం